，而小严同学他们呢，也是在漠河的关口那里，呃，在住在车上住了三天，他们也很不容易。然后待会儿他们就马上可以进来了。我是在这个门口这里等着他们过来，应该马上都能到了。他们在这里迎接他们。昨天晚上是下了一场大雪，昨天晚上呢？<笑>昨天晚上下了一场大雪之后，现在阿林呢正在门口，给他这个地板上把那雪给清理一下。承接各种扫雪啊，嗯，大扫帚八十，小扫帚四十，可以帮你帮你刮车，刮车，不好不好，朋友们。哇，这个阿林可真是敬业啊，给我们住店的人都把那个车给扫干净了，车上的雪。今天泼水成冰是搞不了了。有风，风一刮它就飞掉。嗯，因为今天起风了，我没有戴这个耳罩，所以说现在耳朵很疼了。不知道小严同学他们什么时候进来，鼻子都冻红了。<笑>哇，不行，太冷了。哇，戴上帽子，太冷了，太冷了。你看多有趣啊！这当地人在马路上遛娃呢。哇，这边人童年的乐趣啊，我们南方人是没体验过。上不来，好可爱啊！那那小朋友，小袁同学终于到了，你们终于来了。你知道我在寒风中零下十一度等了你多久吗？你说是，你说马上到，你这马上等了十多二十分钟。对，这个城市真的很漂亮哦。这车跟你一样的。对，这辆车跟我的车是一样的。啊，不过他是自己改的，我那个是原厂改的，对他这辆车也可以。啊，对他自己换的，辛苦你咯，你在外面住了好几天，算起来其实是八天。冷不冷？太冷了嘛。呃，还好，其实还好。他借了我一个电源，我给他拆一下那个，拆一下那个电热毯。我看你在外面睡了那几天，肯定冷死了。阿林，客栈老板阿林。<笑>他们在外边睡了几天了，对啊，他一直睡车上。来，进去，进去，进去。<笑>身上就穿了一件衣服啊，在外面零下十一度，<笑>真的很感动。里面也是穿着件短袖。小严，你要站在西北，我都这小严同学也是不惧寒冷。啊！我尊重了一下漠河的冷。对呀、啊，他已经把拉上了。<笑>不过这几天是真的辛苦小严同学了，在外边住在卡口那里<笑>住了好几天，都是零下十几度睡在车上。现在要去尝一尝有肉的生活了。<笑>这里真的是一堆车都在测试哎，他们这车全部都是把机盖给打开了，他那个数据直接传到车里面去了。对对,对，你看他也有接。这也是松苑，刚刚听阿林说，这也是漠河的福地。对，我们漠河的八七年大火，冬天的一把火，有三个地方没有烧，这个原始森林没烧，还有这个对面的那个学校没有烧，学校没有烧，还有一个就是那个清真寺跟那个公共厕所没有烧，保留在城市里的，很多城市都没有原始森林。好好有意境啊，这地方，这个树都有。一百二十四年了，哦，哦，主要原因是这边太寒冷了，冷，每年只能长三个月，它那个年轮之间那个距离就像纸一样，很小，非常薄，嗯，但是它很硬，因为它长得慢嘛，密实嘛，就硬。它这是属于片原始森林，对，哇。小严，你不是要看松鼠吗？我们现在沿着漠河的这条大路。大马路一直走，街边的建筑真的很有特色，很漂亮。在东北的中俄边境，富有异域风情的俄式小城并不鲜见，但漠河在其中显得更为的特别。这种特别不光是它位于中国的最北点，而是不管是那些到漠河找北的游客，还是漠河本地人，身上都有着自己的故事。对漠河人来说，现在的漠河是在一九八七年那一场森林大火里重生的。大兴安岭的森林是漠河的本色，也是几十年来大多数漠河人的生活环境和经济来源。
然而，一九八七年烧毁了大兴安岭一百万公顷的特大森林大火，几乎吞噬了一切。现在，小小的松苑公园是漠河城里仅存的原始森林。那今天这个铁锅是炖啥呀？嗯，铁锅炖一切，万物皆可炖，万物皆可炖。鱼，<笑>今天不是下雪吗？嗯，不是炖鸡就是炖鹅，只要一下雪，那个鸡和鹅都特别黄，黄的一逼。<笑>下雪了，他们就担心的沦落到这个地方了。嗯、对，<笑>今天又有就有一只沦落到咱们这锅里。对对对，铁锅。大铁锅，还没有上菜呢。嗯，嗯很香，真的很香。东北的小烧，散楼子，散楼子，小烧，纯粮小烧。哦，高粱白酒，高粱，高好喝的。哦，这么大一只鱼、啊啊，对，就四五斤吧。真的好大只哎。这就是东北的特色了。嗯，真乖。来了来了、啊，这个是炖的小鸡，小鸡儿啊。玉米、土豆，我去，满满的。我在这喷的这个活水，活水油。上来。哦，它可以转的呀。对呀、啊。我去。一个锅一个炉灶的，科技又狠活。哇。哦，一个锅一个炉灶。它一个底下一个锅，等于。对对对对对,对，你看这边是第二个锅。广东是没有。是这你不得。对，这个有点夸张了，这个分量很大。开锅喽！这里面是炖的大鱼啊，哇，好香，好香！开第二个锅，这个是土豆炖鸡吧？来，放上来吧，我放你的。哎，哇，这个炖的鸡很香哎，味道很入味，多吃点，真的很好吃。都是肉，它这都是新鲜的鸡，那味道就进去了，觉得吃起来特别爽。嗯，对，来到这边真的是必吃炖菜。现在我们已经吃完了，要离开了。哇，都吃了好多。世外大冰柜。要我要我要，挑挑几个冰糕一起吃吧。都不用放在冰箱里了。对，室外就是可以冷冻了。我想吃这个，感觉你说的这个好吃。对，感觉你说的这个好吃。干杯！我在路边看到一个天然大冰箱啊，在这里路边卖着这冰糕、雪糕，然后我们就每个人拿了一根，每个人拿了一个直接吃。两个俄罗斯的，一个这个。喷火龙，太热了，你的头在冒烟。哈哈哈哈哈！这局我赢了，哈哈哈哈哈！成仙了，零下二十几度太热了，你看，热成这样子。现在零下二十度啊，吃这个俄式大奶糕，特别刺激。我们刚刚从室内温度二十多度出来了，二十七八度，现在室外温度加起来温差有有没有五十度啊？三四十吧。看他们刚刚说的冰火两重天。大家来到了漠河，一定要尝试一下这个俄式大奶糕，牛奶冰淇淋很好喝啊，不是很好吃，冻傻了，很好吃。要是不吃不吃这个东西，没体验。照、呃、你说来之前说我，我从漠河二零下四十度还要吃冰棍儿，那肯定是跟那个上海话颅脑子瓦塌了。对。现在大家都是踩着雪回家，嗯。我去买。你们说想吃什么？你们给我说，大概报一下。呃，牛肉、蔬菜什么的，什么什么，大概蘑菇之类的吧，啊。就是菌类。火锅是吧？火锅啊、嗯，就火锅类的东西嘛，啊。嗯。可以的。我想想都好兴奋呢。<笑>明天早上去采购了。啊，明天我们就有大的计划。把烟往后面再往前开一点。这边。提了一箱水，放车里面，明天我们过去喝。这个厉害，点球，哦，角球
，谁给你留法？哇！哇！二比零，二比零了！哇！拿一下我们的碎碎冰来庆祝，来，来，哇，这个。这个这个汽水汽水仔，对汽水仔，来验一下，嗯，亲自，哇，这个漂亮，漂亮，对。